வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்துருக்குன்னா கோயம்பா ரோடு பக்கத்தில் இருக்க திருப்பூர்னு சொல்லி ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வேதாந்தா அதாவது ப்ரீமியம் ரிட்டைர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி இங்கே இருக்குது அதாவது நம்ம வீட்டில் பெரியவங்களாக இருப்பாங்களே அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஒரு அமைதியான ஒரு இடம் அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ் உள்ள ஒரு இடம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வேதாந்தா கம்யூனிட்டி ஆகும் வேதாந்தா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரிட்டைர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி ஆக்சுவலாக ம் நாங்கள் வந்து ஒரு சீனியர் லிவிங் இது பண்ணுறதுக்காக ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த இது பிஸ்னஸே வந்து வயசான வாழ்க்கைக்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என் மெயின் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே அந்த நைன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோமோ இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நாங்கள் வந்து இருப்போம் நாங்கள் நினச்சி கூட பார்க்கல ஓகே அதில் பர்டிகுலராக வந்து நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் வந்து இங்கே வந்து நான் ரெசிபி பண்ணுறேன் நாங்கள் ஒரு இட்லி ரெசிபி பண்ணுறோம் அந்த இட்லி ரெசிபி வந்து பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அந்த ரெசிபி வந்து இதற்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க அதுவும் பர்டிகுலராக ஒரிசா மாநிலம் அதாவது ஒரிசா ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கருப்பு உளுத்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறம் இந்த பச்சை அரிசி இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைச்சி தேங்காய் வெள்ளம் மிளகு இதெல்லாம் வச்சு இந்த பொங்கலுக்கு வந்து மஞ்சள் இலை சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மஞ்சளுக்கு மேலே ஒரு இலை இருக்கும்ல அந்த இலையில் இந்த மாவை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் வெள்ளம் மிளகுலாம் வச்சு உள்ள அந்த ஸ்டஃபிங் வச்சு ஸ்டீம் பண்ணலாம் இட்லி மாதிரி ஒரு சாமான் ஓகே அதே சமயம் அது இட்லியும் இல்லைன்னு வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் அது ரொம்ப ஆரோக்கியமானது பாரம்பரியம் மிக்கது ஒரிசா ஸ்டேட்லேருந்து அது செய்வாங்க மார்கழி ஆரம்பிக்கும் பொழுது அங்கே மழை சீசன் முடிஞ்சு குளிர் நாள் ஆரம்பிக்கும் அதனால் ஜலதோஷம் இருமல் எல்லாம் சின்ன சின்ன தொந்தரவுகள்லாம் வரும் இந்த பண்டத்தில் நம்ம மஞ்சள் இலையை தான் பிரதானமாக வச்சு பண்ண போகிறோம் இந்த இலையை வாங்கி நல்லா அர அலம்பிட்டு வளர்த்தி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் இல்லை வளர்த்தி எடுத்து காய வச்சு வச்சுக்கலாம் ஓகே அது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு காய் காஞ்சாலும் பரவாயில்ல அதனுடைய மெடிசினல் வேல்யூ குறையாது அந்த மஞ்சள் வாசனையும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்பொழுது போகவே போகாது இதுக்கு எதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு வித்தியாசம் இருக்கு நிச்சயமா இருக்கும் வாழை இலைக்கும் பண்ணதுக்கும் இந்த மஞ்சள் இலைக்கு பண்ணதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு அந்த ரெசிபி என்னன்னு சொல்லி நானும் கேட்டேன் நீங்கள் வாங்க சார் நான் அந்த ரெசிபி பண்ணி காமிக்கும் போது உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நம்ம போய் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யாரை மீட் பண்ண போகிறோம்னா ராமோகன் சார் அதாவது வேதாந்தா ப்ரீமியம் ரிட்டைர்மெண்ட் கம்யூனிட்டியை பற்றி நம்ம தெளிவாக கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரெசிபி எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க போய் பார்க்கலாம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த கம்யூனிட்டியை பற்றினு சொல்லலேன் எனக்கு பார்க்குறது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அழகாக சின்ன சின்ன வீடுகள் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் காலைல வரும்போது பார்த்து நான் அவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர்லாம் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு போது <laughs> முக்கியமான <laughs> 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 கம்யூனிட்டி பற்றி நான் சொல்லணுனாக்கா இவங்க எப்போ வந்தாங்களோ வித்தின் ஒன் மந்த்து நானும் என் ஃபேமிலி இங்கே வந்துட்டோம் வந்து அன்னிலேருந்து நாங்கள் வந்து இதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் ஓகே அனுபவம் சொல்கிறது தான் வந்து ரொம்ப சரியான வார்த்தைன்னு எனக்கு தோன்றுறது ஓகே எல்லாருமே சீனியர்ஸு அவங்களுக்கு கரெக்ட் டயத்துக்கு கரெக்ட் ஃபுட்டு கரெக்ட் ஃபுட்டுனாக்கா உப்பு காரம் அதெல்லாம் வந்து மிதமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி சாப்பாடு வந்து அவங்க கொடுத்தா தான் அவங்களால் இருக்க முடியும் ஓகே இந்த லெவன் மந்த்ஸில் ஒரு நாள் கூட எங்களுக்கு சாப்பாடு டிப்ரைவ் ஆகலை நாங்களே வந்து எங்களுக்கு வேணாம் சொன்னால் தான் சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கே தவிர 
சாப்பாடு இங்கே இருக்குது மூணு வேலையும் இருக்குது நல்லாவே சாப்பிடலாம் இப்போ என்ன பண்ணனாக்கா கொஞ்சம் வந்து ஒரு பத்து மாதத்தில் மூணு மாதத்தில் நிறைய சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்புறம் எங்களுக்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் வந்துடுது மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்னு பயந்துட்டு நாங்களே ஒன்று ஒன்றா கட் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது மெனுலாம் போடுறது கூட இவங்க வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக போடுறாங்க அவங்களே கேட்பாங்க என்ன சார் மெனு போடலாம் உங்களுக்கு எது சார் பிடிக்கும் எது சார் பிடிக்காது அப்படின்னு கே கேட்டுக்கிறாங்க அண்ட் பீங் ஆல் வெஜிடேரியன்ஸ் ஹியர் எங்களுக்கு செலெக்ஷன்ஸ் ஈஸி வெரி ஈஸி ஓகே ஏன்னா அவன் இந்த பொரியல் போடுப்பா இந்த கூட்டு போடுப்பா அப்படின்னா இந்த மெடிக்கல் வந்து எங்களுக்கு வந்து எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபண்டாஸ்டிக் டீம் அவங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் யாருக்கும் ஏதாவது உடம்பு அப்படின்னா அஞ்சாவது நிமிஷம் அது ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஆனாலும் சரி நைட் ரெண்டு மணி ஆனாலும் சரி அவள் அலாரம் கொடுத்து அந்த டென்த்து மினிட் ஃபிஃப்த்து மினிட் ஃபைவ் இல்லை டென் மினிட்ஸ் தான் டைம் ஓகே அந்த நர்ஸ் ஜாயின் இருக்காங்க ஷீ வில் பி இன் தர் ஹவுஸ் அண்ட் வந்து நாங்கள் பக்கத்துலேயே வந்து செட்னோர் ஹாஸ்பிட்டலோ டயர் பரிட்சை இருக்கும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பாட் நிறைய கேதரிங்ஸ் வைக்கிறோம் பாட்டுகள் ரெசிடென்ஸ் சந்தோஷமாக இருந்தாலே உங்களுக்கு பாதி இது போயிடும் செக்யூரிட்டி பார்த்தாலே வச்சுக்கோங்களேன் எங்களுக்கு நமக்கு வந்து ரெண்டு என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது ஓகே ரெண்டு என்ட்ரன்ஸில் ரெண்டு பக்கமுமே ஓர் ஒரு செக்யூரிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் செக்யூரிட்டிஸ் இருக்காங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் செக்யூரிட்டி நமக்கு வந்து சிசிடிவி கேமரா ஃபுல்லாக ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இட்ஸ் ரொம்ப சேஃபு யாரும் லேடி கூட தனியாக நடந்து போகலாம் அந்த இடத்துல ஸோ அது போல் ஒரு அழகான ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்பேஸ் சூப்பர் ஸோ இவ்வளோ அழகான விஷயம் நீங்கள் பார்த்துட்டு வரீங்க இதை தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஒரிசா ஸ்டைலில் பண்ணுற அந்த இட்லி சொல்லி சொன்னாங்க எப்படி பண்ண சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா சார் சார் இந்த ரிட்டைர்மெண்ட் கம்யூனிட்டியை பற்றி நான் எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அந்த ரிட்டைர்மெண்ட் கம்யூனிட்டியிலேருந்து எங்கள் ஒரு ஒரு அருமையான ரெசிடென்ட் ஒரு புது மெனுவை பற்றி இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் காலையிலேருந்து என்ன ரெசிபி என்ன ரெசிபி என்ன புது விதமான ரெசிபி சொல்லிருக்காரு ஒரிசா ஸ்டைல் சொன்னாங்க அது எப்படி பண்ண போகிறோம் சொல்லி நான் ஃபஸ்ட்டே கேட்டேன் நான் விட்டேன் கேட்டதுக்கு வந்து இல்லை நான் இப்போ சொல்ல மாட்டேன் வாங்க இந்த ரெசிபி யாரும் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க ஒரு புது விதமான ரெசிபி இது ஆனால் ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி சொன்னாங்க நம்ம என்ன ரெசிபி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் பேரை சொல்லுங்க என் பேர் ஆண்டாள் ஸ்ரீராமன் ஓகே நான் வந்து எல்ஐசிலேருந்து ரிட்டையர் ஆனவன் ஒரு ஒரு இடமா சொந்த வீட்டிலேருந்து வாடகை வீட்டுக்கு வந்து அப்புறமா வீடை விற்றுட்டு இப்போ வந்து இங்கே ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃபுக்கு இங்கே வந்து ஜாலியாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த இடம் அமைதியான இடமா இருக்குது அதுக்கு நான் வந்து வேதாந்தாவை தேங்க் பண்ணுறேன் இப்போ நான் செய்ய போகிற ஒரு ஐட்டம் என்னன்னாக்கா ரொம்ப சாதாரணமான டிஷ் தான் இது வந்து இட்லி மாதிரி ஒரு சாமான் ஓகே அதே சமயம் அது இட்லியும் இல்லைன்னு வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் அது ரொம்ப ஆரோக்கியமானது பாரம்பரியம் மிக்கது ஒரிசா ஸ்டேட்லேருந்து அது செய்வாங்க நான் ஒரிசாவில் இருந்ததுனால அங்கே போன பத்து நாள்லேயே கற்றுந்து செஞ்சேன் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அது இந்த ரெசிபியோட பேர் என்ன இந்த ரெசிபியோட பேர் எந்தூரி பிட்டா எந்தூரி பிட்டா பிட்டா ஓகே ஒரிசாவில் வந்து இதை ஹால்தி பத்திர பிட்டான்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெசிபி பர்டிகுலராக எந்த டைமில் பண்ணுவாங்க கார்த்திகை மாதம் பௌர்ணமி கழிஞ்சு வர அஷ்டமியில் செய்வாங்க சரி அந்த அஷ்டமிக்கு பேர் பிரதமாஷ்டமி அதுக்கு நம்ம ஊரில் பேர் காலபைரவாஷ்டமி அறுவடையாகும்ரு அறுவடையாயே பொங்கல் கொண்டாடுறோமோ அதே மாதிரி அவங்க இந்த டிஷ் செய்வாங்க நல்ல விஷயம் இப்போ இவ்வளோ அழகாக சொன்னீங்க இப்போ இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்தலாமா ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க அதுக்கு வந்து கரெக்டான அளவு இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க வீட்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ரெசிபி தேவையான பொருட்கள் சொல்லிடுறீங்களா பச்சரிசி ஒரு கிலோ கருப்பு உளுந்து ஒரு கிலோ சரிக்கு சரி போடணும் வெள்ளம் அரை கிலோ போடணும் தேங்காய் ரெண்டு முத்தின தேங்காய் ஏலக்காய் ஒரு டீஸ்பூன் பொடி மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் பொடி தேவையான அளவு உப்பு இட்லி மாவு கரைக்கிறதுக்கு ஓகே ஏற்கனவே மஞ்சள் இலையில தான் இதை செய்ய போகிறோம்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த மஞ்சள் இலை அறுவடையானது எடுத்து இலையை மட்டும் காம்பை மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த இலையை வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுதான் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் 
இப்போ இந்த ஒரு கிலோ உளுத்தம் பருப்பு ஒரு கிலோ அரிசி போட்டிருக்கோம் எத்தனை பேர் சாப்பிடலாம் நம்ம வீட்டில் தாராளமாக ஒரு இருபது பேர் சாப்பிடலாம் எங்கள் வீட்டில் ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க அஞ்சு பேருன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அளவு நீங்கள் மாற்றி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக விஷயம் சொன்னீங்க இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ அரிசியையும் உளுந்தையும் அரைக்க போகிறோம் ஆ சரி உளுந்த முதல்ல கிரைண்டரில் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அரிசி அரைக்க போகிறோம் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சிருக்க உளுத்தம் பருப்பு பச்சை அரிசியும் சரி ஓகே இப்போ அரைக்க போயிடலாமா எல்லாமே ஓகே கிரைண்டரில் உளுத்தம் பருப்பை போடுறோம் அரைக்கிறதுக்கு உளுத்தம் பருப்பு இட்லி பதவத்துக்கு அரைக்கணும் அரைக்கிற <laughs> 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 தினசரி சாப்பாட்டுலயே முதல்ல பார்த்தப்போ கொரகரான் இருந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து தெளித்து அரைச்சதுக்கு அப்புறம் நைஸாக ஆகிருக்கு இந்த பதம் தான் சரியான பதம் இப்போ எடுத்துடலாமா அவன் சரி ஓகே ஸோ அதாவது நம்ம நார்மலாக வீட்டில் அரைக்கிற அந்த உளுத்தம் பருப்பு மாவு பக்கத்துலேயே அரைச்சிருக்கோம் அதாவது அந்த மாவு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லூஸாகவும் இல்லை கெட்டியாகவும் இல்லை கரெக்டாக நீங்கள் மாவு எடுத்தீங்கன்னா கீழே விழணும் நான் எப்பவுமே சொல்கிறது அதே மாதிரி பக்குவத்தில் வந்து நீங்கள் வீட்டில் அரைக்கிற பக்குவத்துலேயே அரைச்சி எடுத்துருங்க ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறம் அரிசி போடுறோம் அரிசி போட்டலாமா போட்டலாமா இப்போ இந்த கிரைண்டர் கழுவணுமா இல்லை அதுலேயே போட்டலாம் அதுலேயே போட்டுலாம் சரி ஓகே அரிசி போட்டலாமா ஓகே இப்போ உளுத்த பருப்பு அரைச்சாச்சு இப்போ அரிசி அரைக்கணும் ஓகே இந்த அரிசி அரைக்கிறதும் நைஸான பக்குவமா இல்லை இல்லை இட்லி கரைக்கிற மாதிரி நல்லாதான் அரைக்கணும் அதாவது ரெண்டு விதமாக அரைப்பாங்க அந்த ரவா இட்லி கரைக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் குற குறன்னு அரைக்கிற பக்குவம் இருக்கு இப்ப மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உப்பு போட்டு வெளியில காமிக்க போறேன் அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே அரைச்சி வச்ச மாவை புளிக்க வச்சு வச்சிருக்கேன் அதை என்ன பண்ணணுங்கிறத காமிக்கிறேன் நம்ம அரைச்சி வச்ச மாவை இப்போ கரைக்க போறோம் உப்பு போட்டு கரைச்சி இட்லி மாவு பதத்துக்கு வைக்க போறோம் அதாவது இந்த மாவு வந்து எப்படி அரைக்கணும்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக அம் அம்மா சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அந்த உளுத்தம் பருப்பு வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதோட உப்பும் போட்டுருமா உப்பும் போட்டு கலந்துடும் சரி ஓகே நீங்க நார்மலா வந்து வீட்டுல மாவு mix பண்ற பக்குவம் மாவு அப்படி அந்த இட்லி மாவு பதம் இதான் ஓகே சோ இந்த மாதிரி பக்குவத்துல எடுத்துக்கணும் ஓகே இதுக்கு அப்புறம் நாம என்ன பண்றோம் இது இப்ப அரைச்ச மாவு நான் நேத்தே அரைச்சு வெச்சிருக்கேன் புளிக்க வச்சு அந்த மாவை இப்ப கேக்குறேன் காட்றேன் உங்க கேப்பி இருக்கு இப்ப நேத்து கரைச்சு வச்ச மாவு இது இப்ப காமிக்கிறேன் பாருங்க இட்லி மாவு பதம் அதான் நல்லா புளிச்சிருக்கு பாருங்க ஓகே அதான் அவ்வளவுதான் இந்த மாவு வந்து எவ்வளவு நேரம் புளிக்க வச்சிருக்கணும் ஒரு ராத்திரி ஒரு ராத்திரி ஏன்னா இது வின்டர் சீசன் அதனால அது போதும் ஒரு ராத்திரி ரொம்பவும் பிடிக்க கூடாது சரி ஓகே நார்மலாக பிடிக்க வைக்கிற டைம் எப்படி எவ்வளோ நேரம் தான் நல்லாயிருக்கும் எதாவது இன்னைக்கு பண்ணுறோம் சாயந்தரத்துக்குன்னா நேற்றே நைட்டு அரைச்சி வச்சுருவாங்க சரி இது அப்படி இல்லை நேற்றே அரைச்சி இன்னைக்கு காலையில் செய்யறது தான் அதனால ரொம்பவும் பிடிக்க வேண்டாம் அது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு எட்டு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் பிடிச்சா போகும் சரி ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறம் தான் இந்த மஞ்சள் இலையே சீனில் வருது ஓகே அந்த சீனில் 
மஞ்சள் இலைய காம்பு கட் பண்ணிட்டு நல்லா விரிச்சி வச்சுக்கோ ஓகே இது மேல மாவு விரிச்சி போட்டுட்டு அதுக்கு மேல அந்த தேங்காய் புரணத்தை வச்சி அந்த தேங்காய் புரணத்தை வச்சி இப்படியே மடிச்சிடணும் ஓகே முழு இலையவே வச்சா கூட ஆவியில வேக வச்சி எடுத்துறலாம் இந்த இலை வந்து மஞ்சள் இலை வந்து பர்టిక్యులர் இந்த தை மாதம் தான் கிடைக்கும் சொல்வாங்க சோ மத்த டைம்ல கிடைக்கும் நமக்கு வந்து தை மாதம் ஒரிசால வந்து இது கார்த்திக மாதத்துல தான் கிடைக்கும் அறுவடை ஆகும் சரி ஓகே கண்டமான ஒரு இடத்துல மெயினா அறுவடை ஆகி எல்லா डिस्ट्रिक्टக்கு வரும் அங்க ஒரிசால ஆமா அப்போ இங்க மத்த சீசன்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மத்த டைம்ல என்ன பண்ணுவோம் மத்த டைம்ல என்ன பண்ணனும்னா நம்ம செய்யணும்னா இப்போ நமக்கு பொங்கல் சீசன்ல கிடைக்கும் சரி ஓகே இந்த இலையை வாங்கி நல்லா அலம்பிட்டு வளத்தி எடுத்து फ्रिजல வெச்சிரலாம் இல்ல வளத்தி எடுத்து காய வச்சு வெச்சிடலாம் ஓகே அது எவ்வளவு கேவலம் காய் காஞ்சாலும் பரவாயில்லை அதனுடைய மெடிசினல் வேல்யூ குறையாது அந்த மஞ்சள் வாசனையும் நம்ம प्रिபெயர் பண்ணும்போது போகவே போகாது நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயம் அதாவது இந்த சீசன்ல கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து பண்ணாம விட்டுறாதீங்க இது மாதிரி இலை மஞ்சள் இலை அந்த மேல இருக்க அந்த இலை எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா வாஷ் பண்ணி காய வச்சு அதுக்கு அப்புறம் எடுத்து வச்சிரலாம் காய வைக்கதுனா डायरेक्ट சன்லைட்டா சன்லைட்டா நல்ல நல்லா ஒளத்தி எடுத்து வச்சிரலாம் ஈரம் இல்லாம ஒளத்தி எடுத்து வச்சிரலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோமா அடுத்து இந்த மஞ்சள் இலையை காம்ப மட்டும் கட் பண்ணிப்போம் எதுக்காக இப்படி கட் பண்றோம் நமக்கு ஷேப் வரணும்ல ஓகே அதனால இவ்வளவு நேரம் இட்லி பானிக்குள்ள வைக்க முடியாது ஓகே ரைட் அதனால இத கட் பண்ணிட்டு இப்போ இத வந்து பாதியா கூட கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நமக்கு என்ன ஷேப்ல வேணுமோ அதை கட் பண்ணிக்கலாம் பாதி ஷேப் கட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இத கட் பண்ணிட்டு இப்போ இது மேல மாவை தடவணும் ஓகே மாவு தடவி அது இட்லி பண்றதுக்கு முன்னாடி பூரணம் ரெடி பண்ணனும் அந்த பூரணம் எப்படி ரெடி பண்றதுங்கறது இப்ப சொல்றேன் அதாவது அந்த மாவுல வந்து அந்த தேங்காய் பூரணம் உள்ள வச்சு மாவோட mix பண்ணி ஸ்டீம் பண்றோம் சரிங்களா பண்ண ஆரம்பிச்சலாமா பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நெய் விடுறோமா ஆமா ஃபர்ஸ்ட் நெய் விட்டு தேங்காய் <laughs> 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 கொப்பரை தேங்காய் யூஸ் பண்ண கூடாது ஃப்ரெஷ் தேங்காய் தான் யூஸ் பண்ணுங்க. நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும் வீட்ல பண்ணும்போது இல்ல கொப்பரை தேங்காய் போட கூடாது. ஓகே. டெசிகேட்டட் கோகனட் போட கூடாது. ஓகே. ஃப்ரெஷ் தேங்காய் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுங்க. ஃப்ரெஷ் தேங்காய் தான். இப்போ தேங்காய் போட்டுறோம். அடுத்து அடுத்து இத 2 நிமிஷம் வதக்கிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வெள்ளை தண்ணி சேர்க்கலாம். சரி ஓகே. அந்த இதுக்காக இந்த மாதிரி வதக்குறோம். என்ன காரணம்? ஏன் வதக்குறோம் அப்படினாக்க இது வந்து ஒரு வாரம் கூட फ्रिजல வெச்சுக்கலாம். அது அப்ப கெட்டு போகாம இருக்கும். அதுக்காக தான். சரி ஓகே சோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தேங்காயை நல்லா வறுத்து யூஸ் பண்றோம் நெய்யில தேங்காய் போற வாசனைக்காக யூஸ் பண்ற சொல்லி சில பேர் புரிஞ்சுபாங்க சோ எதுக்காக நம்ம கரெக்ட்டா இந்த மாதிரி தேங்காயை வதக்கிட்டு நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் போறோம் இந்த தேங்காய் வந்து இன் கேஸ் அதிகமானாலோ நீங்க ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னல வச்சி நீங்க வீட்ல பண்ணலாம் ரைட்டா ஆமா அதுக்காக இந்த மாதிரி பண்றோம் அதுக்காக அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் அடுத்து வெள்ளை தண்ணி அதல சேர்க்கணும் ஓகே இந்த வெள்ளை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சிருக்கோம் ஆமா எதுக்கான இந்த வெள்ளத்துல மண் இருக்கும்ல அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நம்ம பண்ணி வச்சிருக்கோம் நீங்க வீட்ல நல்ல வெள்ளம் வந்தா டைரக்டா போடலாம் அதுல டைரக்டா போடலாம் ஓகே அப்படி இல்ல மண் இருக்கும் அப்படி சந்தேகமா இருந்தா அந்த டைம்ல லைட்டா கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி வடிகட்டிட்டு அப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்க ஓகே இப்போ ஊத்துலாம் அத ஊத்துங்க ஆ சரி இதுக்கு அப்புறம் இது நல்ல சுருண்டு வரச்ச ஏலக்காய் பொடியும் மிளகு பொடியும் போடுறோம் சரி ஓகே அது வரைக்கும் அந்த தேங்காயும் அந்த வெள்ளமும் நல்ல mix ஆகணும் mix ஆகி கொஞ்சம் கெட்டியான பக்கம் வரணும் கெட்டியான பக்கம் வரணும் சரி ஓகே மிளகும் <laughs> 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 போதும் <laughs> 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 
இப்போ நம்ம அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோமா இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னென்னா அரைச்சி வச்சுருக்கிற மாவை மஞ்சள் இலையில் ஊற்றி அது மேலே இந்த ஸ்டஃபிங் வச்சு அதுக்கு திருப்பி அந்த மஞ்சள் இலையிலேயே மூடி ஆவியில் வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம் ஓகே பத்து பன்னெண்டு நிமிஷம் வேகணும் வந்து ஓ அவ்வளோ நேரம் ஆகுமா அவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஓகே கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன் சூப்பராக சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த பூரண சூடு ஆறணுமா இல்லை சூடு வைக்கணும் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு இதை ஆற வைக்கணும் ஓகே அப்போ தான் நம்ம கையால் எடுத்து கொஞ்சம் <laughs> 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 இது இந்த காரண்ட் இல்லை இனிப்பு தன்மை தெரியுது ஆனால் வேறு ஏதோ ஒரு பொருள் ஒன்று போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி தெரியுது எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக காரம் அது ஆமாம் ஒரு மைல்டான ஒரு காரம் தெரியும் நீங்கள் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த மஞ்சள் இலைய நுனியை மட்டும் கட் பண்ணி சரி ஓகே விரித்து வச்சுக்கோ ஆ விரித்து வச்சுட்டு இந்த மாவை எடுத்து இந்த இலையை தான் பரத்துறோம் ஓகே நடுவில் அதாவது ஒரு குழி கரண்டி மாவு ஒரு குழி கரண்டி மாவு பெரிய இலையாக இருந்தால் கொஞ்சம் கூட வச்சுக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல மஞ்சள் இலைனா வாழை யூஸ் பண்ணலாமா ஓ தாராளமாக வாழை இலை யூஸ் பண்ணலாம் வாழை இலையிலேயும் மெடிசன் அலர்ஜி இருக்கு ஓகே அதனால மஞ்சள் இலை கிடைக்காதவங்கன்னா வாழை இலை யூஸ் பண்ணலாம் இந்தாங்க அடுத்தது தேங்காவா ஆமாம் தேங்காயை பூர்ணம் சரிங்க வைங்க ஸோ இந்த மாதிரி மாவு ரெடி பண்ணி உள்ள ஸ்டஃபிங் வச்சு அப்படியே மடிக்கிறோம் ஆமாம் மடித்து ஆவியில் பதினஞ்சு நிமிஷம் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே வந்துடும் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆகும் ஆமாம் சரி ஓகே ரியலி ரியலி பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இந்த ரெசிபி இங்கே இருக்க மக்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் பட்டியலாக நம்ம வீட்டில் யாராவது கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா பண்ணலாம் ஆமாம் வருஷம் முழுக்க அந்த இலையை வச்சு பண்ணலாம் பண்ணலாம் வீட்டில் யாராவது கெஸ்ட் வந்தால் அந்த டைமில் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண சொல்லி வித்தியாசமாக பண்ணலாம் கண்டிப்பாக எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ண போயிடலாமா ஸ்ட்ரீம் பண்ண சரி வாங்க போகலாம் இப்போ எல்லாம் பண்ணி முடிச்சு ஸ்ரீமர்லேருந்து எடுத்து வெளியில் வச்சாச்சு ஓகே இப்போ தம்பி நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக எந்த ஒரு பிட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா சூடாக இருக்குது கொஞ்சம் சூடு ஆறி இருக்கு ஆறி இருக்கு இப்போ ஆமாம் அதாவது அந்த ஸ்ரீமரில் இருக்கும் போது வந்து ஆறி பறக்கிறது அப்பயும் சின்ன பீஸ் போட்டு வாயில் ஆனால் சூடாக இருக்கும்போது அந்த கரெக்டான அந்த டேஸ்ட் தெரியுமான்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அதனால் சூடு ஆறுனா பேருக்கு நம்ம எடுக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் பேட்டர் சொன்னால நல்லா வெந்து கரெக்டாக ஸ்டஃபிங் ஆகிருக்கு நல்லா சாண்ட்விச் மாதிரி வந்திருக்கு ஆமாம் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணும்போது இந்த மக்கள் வந்து ஒரு சூப்பராக ரிசீவ் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுவாங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் தம்பி தேங்காவோடு சாப்பிட்றேன் ஆமாம் எம்மியாக இருக்கா சூப்பர் சூப்பர் எம்மி எம்மி அருமையாக வந்திருக்கு அது பட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த இட்லி அந்த உளுத்தம்பருப்பும் அந்த பச்சை அரிசியும் நல்லா சாஃப்டாக மெது மெதுன்னு இருக்குது அதே டைமில் வந்து அந்த தேங்காவோட அந்த மிளகு வந்து காரம் அதிகமாக தெரியல ஒரு மைல்டான ஒரு காரம் ஒரு மைல்டான ஒரு ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் இனிப்பு தண்ணி ஃபஸ்ட்டு தெரியுது அதிகமான இது தெரில அதே டைமில் இப்போ நம்ம வாழையில் சாப்பிட்ருக்கோம் மஞ்சள் இலையில் வச்சு பண்ணியிருக்காங்கல்ல அதிகம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் பீஸ் எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் மஞ்சள் 
கூப்பிடுறேன் <laughs> 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 நன்றி வணக்கம் <laughs> 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 <laughs>